இப்போ நம்ம சக்கரவள்ளி கிழங்கு சப்பாத்தி பண்ண போகிறோம் சக்கரவள்ளி கிழங்கில் வந்து நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து விட்டமின் ஏ இருக்குது விட்டமின் சி இருக்குது இதில் வந்து நிறைய ஆஸ்தமா ப்ராங்கட்டஸ் அதெல்லாம் வராமல் தடுக்கும் இது வந்து சுகர் இதில் வந்து கொஞ்சம் இனிப்பு இருக்கிறதுனால இது வெயிட் கெயினுக்கு கூட நல்லது ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து வெயிட் கெயின் பண்ணோன்னா அவங்களுக்கு கூட வந்து இது நல்லது இது வந்து கேன்சருக்கு வராமல் தடுக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இது அது மெயினாக வந்து கோல்டு அடிக்கடி வர்றவங்களுக்கு மூக்கடைப்பு இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இது ரெகுலராக கொடுத்தோன்னா அந்த தொல்லையிலேருந்து நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் இது வந்து அடிக்கடி வந்து நம்ம சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கிறது நல்லது இது வந்து ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகும் அதனால் வந்து உங்களுக்கு நிறையா எனர்ஜி கொடுக்கும் சாப்பிட்ட உடனே வந்து நல்ல ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் இதில் வந்து நிறைய டிஷ்ஷஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி சப்பாத்தி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் வந்து ஒரு சக்கரவள்ளி கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கப்பு மாவு எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு ஃப்ளேவர் சேர்க்கறதுக்காக இது ஏற்கனவே வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கில் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்குது பட் கொஞ்சம் ஸ்பைஸஸ் சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி உப்பு ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கலருக்கு கரம் மசாலா ஒரு கால் ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் நம்ம இதோட ஆட் பண்ணி மாவு பசைஞ்சிக்கலாம் அதுக்கு வேண்டிய தண்ணி தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நம்ம வந்து மாவு பசைஞ்சிக்கலாம் முதல்ல நம்ம நல்லா வந்து இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்க மசிச்சுக்கலாம் சக்கரவள்ளி கிழங்க நல்லா வந்து நம்ம மசிச்சு அது மாவோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலாக்கள் உப்பெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதெல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து நல்லா கலந்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பசைஞ்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம சப்பாத்தி திரட்டுறத காட்டுறோம் இப்போ மாவு பசைஞ்சாச்சு இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து இருக்கட்டும் அப்போ நல்லா ஊறி வரும் அதுக்கப்புறம் சப்பாத்தி போட்டுக்கலாம் இது போல் சிறு சிறு உருண்டைகளாக உருட்டிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சப்பாத்தி மாவு தேய்க்கிறது யூஸ்வலாக வந்து நம்ம சப்பாத்தி போல் இப்படி தேய்ச்சிக்கலாம் நல்லா ரெண்டு பக்கமும் வேக வச்சு நான் எண்ணெய் சொல்ல மறந்துட்டேன் இதுக்கு வந்து நெய்யோ இல்லை வெண் வெண்ணெய் போட்டு செஞ்சால் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லை எண்ணெயும் போட்டு செய்யலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஆயில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை நெக்ஸ்ட்டு சைடு திருப்பி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் அதை வந்து எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் எந்த ஒரு சப்பாத்தி மாவுலையும் வந்து உருளைக்கிழங்கு மேத்தி அதெல்லாம் வந்து எங்கள் சேனலில் இந்த சப்பாத்திஸ் எல்லாம் இருக்குது மேத்தி சப்பாத்தி இருக்குது உருளைக்கிழங்கு இருக்குது அதுக்கப்புறம் முருங்கைக்கீரை போட்டு கூட வந்து சப்பாத்தி இருக்குது நீங்கள் வந்து இதை ஏதாவது போட்டு நம்ம செய்யும் போது ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் டேஸ்ட்டும் வந்து நல்லாயிருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும் எது உருளைக்கிழங்கெல்லாம் போட்டு பேசஞ்சு செஞ்சோம்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த சப்பாத்தியும் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக நல்லா வருது கலரும் அழகாக இருக்குது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் சாஃப்டாக இருக்குது நம்ம யூஸ்வலாக நம்ம யூஸ்வலாக செய்கிற சப்பாத்திக்கு வந்து இந்த சப்பாத்தி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்குது Thank you.
ஒரு சப்பாத்தி எண்ணெய் போடாமையே நான் செஞ்சு காட்டுறேன் அது பாருங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக வருது எண்ணெயே நம்ம போடலை ஆனால் கூட ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது காட்டுறேன் இந்த பாருங்கள் இந்த சப்பாத்தி இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்க இது எண்ணெய் போட்டு செஞ்சது இது எண்ணெய் போடாமல் செஞ்சது கூட எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது நல்ல சாஃப்டாக இருக்கு நீங்களும் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு கொடுங்க இன்னும் நிறையா சப்பாத்திஸ் வந்து எங்கள் சேனலில் இருக்குது நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் நாங்கள் என்னென்ன ரெசிபி போடுறோமோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் அதை நீங்கள் உடனே பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்